En los domingos pasados nosotros, yo he estado predicando algo que eh, es, es de la palabra del Señor, pero que es ciertamente incómodo para uno como predicador. Incómodo desde el hecho que uno llega a amarles a ustedes y, y el gran anhelo que uno tiene es que todo mundo que entra por esa puerta salga contento y salga alegre, salga agradecido y salga diciendo bendito sea Dios, qué bonito nos habló el Señor. Pero antes de ser pastor yo también fui oveja y sé que hay palabra que de repente uno le pega tanto en el corazón y si uno eh, no logra comprender o entender lo que está sucediendo en nuestra vida, por qué nos cuesta mucho crecer, por qué batallamos con las mismas cosas, eh, por qué no congenio con la gente, eh, por qué no soy tan feliz como la Sagrada Escritura lo dice. Y hay tantas preguntas que nos toca a nosotros resolverlas, porque vaya, el hecho de que usted venga y me las presente a mí, yo podría, o al líder suyo, podríamos arrojarle un poquito de luz o incluso darle un consejo bien exacto. Pero eso no significa, mi amado hermano, que le vaya a cambiar la vida, al menos que nosotros podamos reconocer. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Él se fue y él andaba en sus, en sus asuntos, en sus negocios. Me encanta cuando la Biblia dice, y volviendo en sí, ahí fue la clave, ahí fue la clave. Tocó fondo, tocó fondo en sus situaciones y de repente dice la Biblia que volviendo en sí, quiere decir entonces que todo este tiempo cuando hizo lo que no tenía que hacer, no estaba en sus cabales. Estaba como dijimos hace días atrás, estaba emborrachado, emborrachado de poder, de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propios sentimientos, de su propio este soy yo y esto es lo que quiero. Volviendo en sí es que él prácticamente pensó y dijo ¿qué hago aquí? Si en la casa de, de mi padre hay esto, esto, esto y esto y dice que regresó y rogó. Un punto bien importante, nosotros de repente nos cansamos con cositas que podrían orillarnos a dejar de creer en el Señor, a, a, a dejar de estudiar la palabra, a dejar de congregarnos, pero antes de eso hermano, hay mucho que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra fe. La palabra del Señor dice hermano que ninguna de sus ovejas van a ser removidas de la mano de la, del Señor. Ahora nosotros decimos bueno ahí está y entonces ¿por qué la gente eh, termina saliéndose, huyéndose? Bueno, lo que pasa es que una vez más, por favor, entiende y comprenda esto, que hay mucha gente que entiende el Evangelio. Son gente que están convencidas, 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 pero le falta la conversión. Una cosa es que nosotros podamos entender, comprender, y esto ya lo hemos discutido antes, que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y Él murió en la cruz, murió por nuestros pecados. Aceptándole como Señor y Salvador, nosotros heredamos el cielo. Lo entendemos, lo comprendemos. Lo comprendemos y eso nos puede traer a nosotros convencimiento y estamos convencidos. Pero nuestras actitudes no señalan, hermanos, señales, valga la redundancia, externas de que realmente ha habido una conversión en nuestra vida. Por eso es que algunos de nosotros nos confundimos porque vemos señales externas que no son muy buenas y no van conforme a las Sagradas Escrituras y nos desesperamos. Y hemos llegado a pensar, ¿será que soy salvo? Sin embargo, yo le digo a usted, mi amado hermano, que yo sí creo que si usted le pidió perdón al Señor por sus pecados, hermano, usted se arrepintió de la vida que estaba llevando, entonces el Espíritu Santo de Dios mora en usted, usted es salvo. Pero esas dudas vienen a raíz, a raíz de actitudes que a nosotros no nos gustan y hemos hecho preguntas y son válidas, como las que mencioné al inicio. Quiero hablarte de una actitud que yo creo que es la madre de todos los problemas de todas las malas actitudes que tengamos es prácticamente es la madre de las actitudes ahora las actitudes se dividen hermano en tres grupos lo voy a poner en orden como lo vamos a, a, a estudiar de este domingo a los que vienen hoy vamos a hablar de las malas actitudes porque es, es la que más nos interesa acá también tenemos las buenas actitudes y las actitudes neutras. Por eso es que yo digo, hermano, a usted en, este, en esta mañana todavía, una mala actitud, eh, eh, yo, eh, no sé si a usted le pareció, pero me enviaron a mí un, este, 
un mensaje en mi teléfono y me encantó. Yo dije, uy, qué hermoso tema para poderlo predicar. Porque decía, una mala actitud es como una llanta ponchada. Si no la cambias, no vas a llegar a ningún lado. ¿Lo había escuchado antes usted? Mire, tiene mucho sentido. Bueno, ahí está, una mala actitud es como una llanta ponchada. Si no cambiamos, si no cambiamos esa actitud, no vamos a llegar a ningún lado. Piense, por favor, si usted tiene una mala actitud, dése cuenta, en los últimos 10 años, ¿qué tanto ha alcanzado? Y no me refiero, hermano, a lo monetario, porque eso va y viene, sino que lo que realmente interesa. Dice, de veras, eso tiene sentido. Una mala actitud es como una llanta ponchada. Si no la cambio, no llego a ningún lado. Y yo te quiero hablar en esta, esta mañana que las buenas obras versus las malas actitudes. Está en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Si tuviese profecía, oiga, oiga lo que está diciendo Pablo aquí. Por favor, entienda esto. Vuelve a repetir porque oigo que muchos están buscando en su Biblia. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, mire, estamos hablando de una visitación divina al corazón de alguien. Porque eso de hablar lenguas humanas, o sea, otros idiomas, y hablar también lenguas angelicales, esa es una visitación divina. O sea, eso no es un invento humano, ni eso tiene que haber venido del Espíritu Santo. Vea lo que Pablo está diciendo acá. Es algo sobrenatural natural divinamente hablando él dice si llego a tener eso tan preciado tan, que, con qué lo podemos comprar dice no hay nada que pueda comprar ese don maravilloso de las lenguas humanas y angelicales o sea este es un toque de Dios personal para alguien si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiña prácticamente si el amor no está en mí, no importa que toque de Dios tenga, que donde Dios esté en mi vida, el amor es mucho más importante que todas esas cosas. Versículo 2. Y si tuviese profecía, otro don del Espíritu Santo, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vea por favor lo que aquí está hablando el apóstol Pablo. Nos está enseñando a nosotros, hermano, que todas estas cosas son una gran bendición para nosotros, para la iglesia. Pero el no tener amor, esa actitud positiva, la obra es echada a perder. No sé si a usted le ha tocado por mala suerte ir a una tienda y querer comprar algo. Y el que atiende la tienda, hermano, tiene una cara de pocos amigos y que está así medio enojado, medio enojado y que está, incluso está, está enojado con usted porque en qué cabeza y en qué tiempo usted decidió ir a comprar la tienda de él. Y está así como hasta con medio disgustado por la presencia suya ahí. Pregunta, ¿qué tanto suma el negocio ese empleado? O podríamos hablar también, hermano, con relación, si usted va a un restaurante y el mesero tiene un mal genio, una mala actitud. Oye, hermano, usted no tiene ni, 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 ya ni va a levantar la mano. Ya dice usted, hermano, le iba a pedir servilletas, pero casi nos tiró la comida, no me imagino que va a venir. Mejor ahí no, no, nos acomodamos y nos arreglamos. Mejor comemos insípido que lo voy a andar pidiendo yo sal. ¿Qué suma ese mesero a la causa de ese restaurante? Ahora imagínense los médicos, no sé si le ha tocado un médico a usted. Un médico que se enoja tanto, se molesta tanto, porque usted se enfermó. 
Y usted le dijo, pero si ya te dije cantidad de veces que hagas ejercicios. ¿Ah? Incluso, yo soy tu médico, no lo puedo hacer por ti. Tienes que hacer ejercicio, si no te va a llevar la muerte. Y le pega una gran regañada, pareciera que fuera un padre histérico. Y usted sale diciendo, ahí yo no quiero volver a ver a este. ¿Eh? ¿Qué suma esas actitudes? Ellos podrían hacer una buena obra. Ellos podrían estar, hermano, esforzándose y haciendo tantas cosas. Pero esa mala actitud echa a perder todo. Miren lo mismo sucede a nosotros con los cristianos. Nosotros podemos, hermano, tener buenas intenciones, buenos deseos, podemos hacer muchas cosas. Pero al parecer, si sí, las actitudes nuestras sentimos que hacemos bastante con la mano, pero de repente lo deshacemos con el codo, entonces quiero que entienda y comprenda que no estamos sumando a la causa. No estamos sumando. A lo contrario, estamos restando, y yo se lo he dicho a usted. Dice, no, no, yo no quisiera ser un tropezadero para los pequeños. El Señor lo dijo en el Evangelio de Lucas, imposible es que no haya tropiezo, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños. ¿Ve? Le dice, mejor le fuera a atarse una piedra molino al cuello y tirarse a la profunda de la mar. Prácticamente mejor ni hubiese nacido. Entonces venimos nosotros y decimos, no, que Dios me libre. Es que yo tengo que cambiar esas actitudes. Con los que tengo un poquito de confianza, porque conmigo lo hicieron y me ayudaron bastante y, y todavía me están ayudando con algunas cosas. Pero lo que tengo confianza, yo le digo, Oye, con, más que todo con unos jóvenes. Oye, ¿cómo se dice en inglés lunático? Y, y ya me dicen que es lunático. Y, pero si ¿sí entiendes que es lunático. Dice, no, pastor, explíquemelo. Pero ya están medio molestos. Le digo, no, pero el lunático es que hay personas que de repente está eh, 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 bien contento, está alegre. No sé si te sucede a ti, pero eh, te encuentras con gente bien contenta de repente. Y, y, y te saluda y te abraza y te pregunta cómo está y otro día ni te pelan entonces digo espérate todo lo bonito que hicimos y todo lo que pensamos y provocamos de repente en una actitud de esa nosotros le echamos a perder entonces venimos nosotros y entendemos y comprendemos hermano que en la vida espiritual cristiano es igual como este, como el mesero, como el médico, como el que atiende en la tienda. Se han esforzado para hacer cosas, pero las malas actitudes se echan a perder todo lo demás. Piense, por favor. Yo le he servido de ejemplo mucho a usted y mi esposa pues no está aquí conmigo, pero ella es mi mayor testigo de esto, de cómo Dios tuvo que tratar con esas situaciones conmigo. No he salido de ellos, pero me esfuerzo. Yo creo que Dios lo que le agrada es vernos a nosotros que nos estamos esforzando. Ahora la pregunta es, ¿en qué nos vamos a esforzar si nosotros no detectamos cuáles son las áreas que nos afectan a nosotros? Pero creo que tenemos una buena cantidad de actitudes de las cuales nosotros necesitamos, necesitamos este, salirnos de ellas y poder cambiar. Podemos obedecer a Dios para hacerlos, hermano, pero lo tenemos que hacer con los motivos correctos. La motivación es bien importante. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Para quién lo estamos haciendo? Para que la actitud también sea correcta. Fíjese que a estas alturas es mejor no hacer nada que hacerlo mal. Yo pensé que no iba a decir esto, pero lo remarqué aquí. Porque sería bien tremendo no tener más ayuda de alguno de ustedes, hermano, en, en lo que hace para poder llevar adelante la obra. Pero yo dije, no, espérate, si el Señor lo dice de esta manera, nosotros lo vamos a decir de esta manera. Hasta, esas, hasta estas alturas es mejor no hacerlas que hacerlas mal. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que si nosotros estamos haciendo cosas, lo hacemos como murmuración y nosotros estamos transmitiendo esos malos sentimientos de esa manera, estamos más dañando que bendiciendo o sumando, como lo hicieron los ejemplos que yo les hablé hace un momento. Fíjese, por favor vaya conmigo a Efesios 4.31 y vamos a hablar de lo que yo considero que viene siendo la actitud madre que si nosotros logramos controlar esta actitud, nosotros hermanos no vamos a tener problemas con las otras actitudes. Efesios 4, versículo 31. Efesios 4.31 dice, quítese de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 
Vea usted hermano, aquí tenemos seis actitudes negativas Las voy a volver a repetir, seis actitudes negativas Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia En el orden cronológico que está escrito en Efesios hermano Amargura es la clave aquí la gran mayoría de personas que es enojada, iracunda, que de nada se suelta a gritar, a pelear, que también, hermano, empieza a, a usar palabras ásperas, porque eso es maledicencia, palabras ásperas, toscas. Cuando que no decimos una mala palabra, no decimos nosotros esas palabrotas que entendemos y conocemos por malas palabras, pero sí usamos palabras que ofenden el corazón. En la nueva versión, en la, no, en la versión traducción viviente dice Líbrese, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Vea por favor, si nosotros logramos librarnos de la mala actitud, de la amargura, nosotros hermanos hemos hecho algo maravilloso y empezamos a transformar, no va a haber la persona que se libere de la amargura no le va a dar cabida al enojo. Porque el enojo, hermano, es una predisposición. Una actitud es una predisposición que se expresa, hermano, a través del comportamiento, el estado de ánimo. Una persona que tiene amargura ya está predispuesta a estar molesta. Esto es lo increíble de la persona amargada que siempre en la casa está amargada, sale de la casa amargada y va meditando y pensando y siempre piensa en las cosas. Si no la saludan, si lo saludan, si tiene o no tiene. Una persona que está amargado y está como prácticamente que apenas lo pueden tocar para poder reventar. Entonces, como la actitud es una predisposición que se expresa a través del comportamiento o el estado de ánimo, Muchas veces es favorable, porque también, vamos a ser honestos, la predisposición también para decir, a mí nadie me va a quitar el gozo. A mí nadie me va a quitar la tranquilidad. No, este gozo me lo dio el Señor. Y el enemigo va a poner muchas cosas para quitarlo. Va a querer usar, va a querer usar una persona, o va a querer usar el negocio, una empresa, un compañero, lo que sea, pero a mí el gozo me lo dio el Señor y a mí nadie me lo quita. Predispuesto antes de igual la amargura. Está predispuesto que nada con nada se goza. Nada lo hace sentir bien o la hace sentir bien. Esto hace que la persona esté, hermano, el enojo, la furia, esté a flor de piel. A flor de piel, porque está predispuesto para poder sentir esas cosas. Porque es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza. Que, y el problema que es duradero Porque la gente amargada No es que se amargó hoy Posiblemente alguien empezó hoy Pero hay gente que está amargada desde hace años De hace años Y es incapaz Incapaz de cambiar ¿Sabe por qué? Porque se lo voy a explicar yo y para, Porque aquí el punto no es Descubrir que somos amargados Sino que si descubro que soy amargado ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque si yo destrampo todas mis malas actitudes atacando lo que es la amargura, ah, pues entonces a mí me interesa bastante. ¿Eh? Ahora, la, la amargura es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza, de rencor. Y el problema de esto es que es bien duradero. Y, si se, y, y mire, y, ¿y sabe qué? Es un producto de varios factores. Entre eso, hermano, podría ser de una disilusión que alguien nos quedó mal, que alguien nos dañó, ¿a? que nosotros hemos sido quizás víctimas de una situación. Se lo dije la vez pasada, hay mucha gente, hermano, que no puede ser feliz porque le dañaron cuando era niño. Alguien le dañó sus sentimientos. Estaba un día ministrando a un, a un muchacho que, que tenía tendencias homosexuales, me dice, pastor, es que yo nací así, me dijo. Mira, le digo, con relación a la Sagrada Escritura, nadie puede nacer así. 
Pero más sin embargo, sabes, yo no conozco tu vida, pero más si creo que alguien te dañó en el pasado y alguien te dijo algo y tú te lo creíste. Y se quedó pensando, alguien te dijo cosas. Pasaron los meses, mi pastor, ¿se acuerda de qué estamos hablando? Sí, estaba haciendo memoria y sí tiene razón usted. Mi papá siempre me decía, no te subas el pantalón así, no te lo pongas así. Pareces, le decía la palabra que empieza con la M. Tú eres una niña. Y le empezó a decir, oiga, esas palabras marcaron el corazón de esa persona. Era un niñito y pensó porque su papá se lo estaba diciendo. Quizás a usted, hermano, le hicieron un daño. Empecemos con una relación quizás amorosa. Incluso tal vez la persona hasta cristiana era. Encima, tal vez fue un líder de la iglesia que le afectó a usted. Un pastor. O tal vez su padre, su madre, algún hermano, algún compañero de trabajo. Pero si sí, el resultado es, hermano, Simple y sencillamente una disolución o quizá una injusticia de la cual usted fue víctima. Y desde ahí para allá dejó de sonreír. He conocido gente bien contenta, bien alegre. Dejo de verla por años y a los años que la veo, la veo completamente distinto. No tengo ni preguntarles qué les pasó. Pero sí estoy completamente convencido que tal vez hubo una injusticia que le hicieron o simple y sencillamente una disolución. Pero vamos, en la mayoría de casos, la gente ni siquiera cuenta si ha dado que lo ofendió. A lo sumo, aquellos que realmente tocó a alguien cuando era niño o violó a una niña o un niño y desde entonces quedó su corazón marcado y ha quedado con esa amargura. Pero hay quienes se han amargado hasta por un desdén o porque alguien les dijo algo que no les gustó, una broma mal puesta o porque de repente le pidió prestado unos 100 pesos y se le olvidó pagárselos o le prestó el carro y se lo rayó. Unos hermanos venían en la misma, ¿cómo trabaja el enemigo de, de fino? Venían en el mismo highway y de repente, ¡pum!, se dieron dos carros así. Y cuando se vieron, el hermana Julana contra la hermana Julana. De aquí de la misma iglesia. Y digo, ¿Por qué no solo llaman los seguros de la regla? No hay. Hasta el sol de hoy no sé si al final la arreglaron eso o no la arreglaron. Pero entró la amargura. Ahora, si un hermano ofende al otro, ya no es yo tengo problemas con Juan, sino que tengo iglesias, perdón, tengo problemas con toda la iglesia. Ahora, ¿cómo lidiar con esa amargura y sus frutos? Pues mira lo que dice Efesios 4.31, volvamos, volvamos a repetirlo. Dice, quítese de vosotros. La nueva versión internacional dice, abandone. Me gusta la palabra abandone, porque eso de quitar como que cuesta un poco más. Abandonar es como que usted se aparta. Usted se aparta del lugar. Es como abandonar. Y aquí el Señor está dándonos una orden, y la orden que nos está dando nosotros es, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y a continuación en el versículo 32 está la respuesta para que nosotros podamos trabajar sobre esa amargura. Mira el 32, siendo benignos, ¿qué quiere decir esto? Amables. Hermano, había un, hace tiempos, Dios estaba tratando conmigo esa área. Yo estaba parado ahí, estaba platicando con alguien y este al final se despidió y me dio un abrazo. De esos abrazos, como, como él era bien grandote, esos abrazos de oso así. Y, y, y me apretó y me dijo, pastor, qué tremendo pastor usted, lo quiero mucho. Y se fue. Después se fue un hermano y dijo, hermano, no le crea nada a ese hermano que se fue ahí. Y yo le digo, ¿por qué hermano? No, si a mí me dijo. Ya viste el pastor cuando habla de los diezmos y la ofrenda, cómo se lame los bigotes. Y hace así. Y cuando está hablando los diezmos de la ofrenda, hasta el caminar le cambia. ¿Eso dice? Sí, me dijo. Pero se me acaba de decir que me ama mucho. Yo dije, man, arruinado este. Y entonces ese abrazo. Mi hermano me afectó. Yo dije, me hubiera deseado que el amor no me hubiera dicho. Yo dijo, pero ¿cómo yo me deshago de eso? 
porque ahora lo veía, lo veía venir. Pastor, y yo decía, oh, le digo, no le digo. Entonces, llegaba y me daba otra vez el abrazo. Entonces yo sí sentía ya que yo solo le hacía así. Porque sí, a mi corazón estaba agarrando algo. Entonces yo dije, estudiando la palabra de Dios, pues no, espérame, el siervo el siervo del Señor no es contencioso, pleitista. Segunda de Timoteo 2.24 El siervo del Señor no es contencioso Sino amable para con todos Todos es todos ah, Ya de plano Si alguien no te quiere hablar Pues yo soy así Si alguien te, te está da, Yo tampoco Al necio hay que dejarlo con su necedad Entonces vengo yo y, y, y de repente es amable para con todos Y aquí mismo nos está diciendo el Señor Benigno significa ser amables que el bien y el bienestar nosotros lo apliquemos a la otra persona Entonces yo veía que este venía y empezó a sentir ya me sentía mal Porque yo solamente le hacía así ya Cuando él, Y él le gustaba abrazarme y decir que yo era el mejor pastor del mundo Y decir ¿Cómo puedes, cómo puedes hacer eso? Decir algo así y pensar otra cosa O tener un problema, un problema en serio Entonces ¿Qué hago yo? Porque fin ese problema de él ¿Qué hago? ¿Qué hago? El Señor me mandó a ser amable para con todos entonces cuando él venía yo empecé a abrazarlo Yo dije bendito es el Señor El Señor dice que por lo menos nos soportemos Y yo lo abrazaba Y al final hermano él se fue Pero yo me quedé bien tranquilo Que no volví a abrazarlo de esta manera Dije sea problema de él Pero yo ¿eh? sigo haciendo lo que tengo que hacer Entonces él ha marcado No ya está predispuesto Si aquel viene por allá yo voy para acá ¿eh? Porque está predispuesto pero si está predispuesto al cambio, aquel viene allá, yo voy a salir acá y le voy a saludar. Ahora, no le voy a dar la, no le voy a dar el abrazo y lo voy a invitar a comer a mi casa, a tomarme un café. No, todavía no estoy listo para eso. Pero mi predisposición es salir de esa situación. Pero el amargado no, él está predispuesto. Desde que sale de la casa, ojalá no vaya aquella hora, no vaya la loca aquella hoy. Ojalá no venga aquel. ¿Ah? Y si lo ve venir por allá se hace así Entonces porque está amargado El problema es hermano Que ya no siente gozo ni alegría Casi con nada porque está predispuesto Mire su, sus pensamientos Qué bonito fuera estar en otro lugar Intentarlo de nuevo Agarrar en otro lugar Otro ciclo de mi historia Hermano la amargura le va a acompañar Donde quiera que vaya porque es una predisposición, es una tristeza Porque simple y sencillamente Es un resentimiento, una falta de perdón y aquí está diciendo el Señor Siendo benignos unos con otros y misericordiosos O sea en pocas palabras Sean amables con todos Sean de buen corazón Está bien Aquellos quieren ser malvados Usted no devuelve mal por mal No dice la Biblia así Que aquellos no hicieron esto Usted no Usted hace todo lo contrario Lo que Dios le pidió hacer ¿eh? Perdonándonos unos a los otros Como Dios también os perdonó a vosotros en el capítulo 18 Mateo y lo busco en casa Hay una parábola que a mí me impacta Y esa me ayudó para separarme de la amargura Me impacta muchísimo Porque el Señor está dando una parábola De un hombre que debía 10 mil talentos Una millonada Le debía 10 mil talentos al rey Y el rey lo mandó a llamar Y le dijo mira ¿Cómo me vas a pagar? Y él dijo pero Señor yo no te puedo pagar Porque era un dineral Que no, con toda su vida no se lo pagaba Entonces el rey dijo ya está Y esta es la ley Voy a vender a tu esposa, a tus hijos Para poderme cobrar algo Y este que debía ese gran montón Se le tiró los pies y le empezó a clamar Y le rogaba y le decía que tuviese misericordia El rey fue movido a misericordia Dice las Sagradas Escrituras Y le perdonó su deuda y él salió bien desahogado y dando gracias a Dios y salió de la corte y se fue caminando y vaya para coincidencias que se encuentra uno que le debía 100 denarios. Ahora, 100 denarios estamos hablando que un denario era el pago, eh, el, el pago mínimo que un trabajador tenía al día, o sea, lo de 100 días se lo debía. Y cuando se encontró a este, él se le abalanzó. Y le dijo, págame, ¿a cuándo me vas a pagar? Y casi no lo dejaba ni hablar, págame, págame. Y este hermano, hasta que, que él le empezó a pedir misericordia, el que le decía así, le decía, espérame un momentito, espérame, este, ten misericordia, espérame. Pero él no quiso esperar, sino que arrastrándolo, lo llevó a la justicia. 
A ver, eso se hizo notorio en el pueblo. Y llegó al oído del rey. Dijo, rey, ¿te acuerdas aquel que le perdonaste diez mil talentos? Este ingrato no pudo perdonar aquel que le debía cien denarios. Porque cuando estamos hablando de talento, no estamos hablando que un talento son dinerales. Y este día diez mil. Entonces el rey se indignó, se molestó y lo mandó a traer y su justicia con él. ¿Qué quiere decir el Señor Jesús con esta parábola? Lo que él quería decir, mi amado hermano, es que nosotros tenemos mucha facilidad, pero mucha facilidad para llenarnos de amargura y nosotros no poder perdonar a quien sea que nos hace algo. Oh, pero todos los días nosotros estamos recibiendo el beneficio del perdón de nuestro Señor Porque cuando nosotros oramos a Dios Nosotros lo que estamos diciendo Es que el Señor nos perdone nuestras faltas Y nos sentimos contentos Agradecidos con Dios Porque nosotros vamos Y su promesa es que si vamos Con un corazón contrito, humillado Él nos va a perdonar Oh, pero cómo nos cuesta perdonar A las personas Ahora, ¿quién se hace más daño? Porque aquel que tiene un espíritu de amargura Hermano, realmente es el que sale más dañado porque la gente a veces ni cuenta de edad que le dañó. Y se lo dije hace un tiempo a usted, que lo de la amargura es semejante. Aquel que se toma un veneno deseando que, le vaya, que, que, que se muera aquel que le hizo el daño. Realmente el veneno va a hacer acción en esa persona amargada. Fíjate otro calificativo para amargura. La palabra calificativo para amargura es Afilado como una flecha ¿Ve la predisposición que tiene? Afilado como una flecha Porque ni siquiera No sé si usted ha visto Un gato Los gatos siempre se echan en las alturas Especialmente si el compañero es un perro Y el perro viene caminando Y el perro no ha visto al gato Pero el gato ya está predispuesto Ya está encorvado Y el perro pasa Y este padre pero el que te pasa ni te había visto La predisposición El amargado siempre está así Al acecho Listo para pelear Listo para enojarse Listo para no estar de acuerdo Listo para decir no me gusta Listo para decir no estoy de acuerdo No suma, jamás suma Pura resta, 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 resta Jamás suma una persona que está afilado como una flecha, picante al gusto. Mira, otro, también es otro calificativo que le dan a la amargura. ¿Eh? Picante al gusto, desagradable, venenoso. Alguien que tiene amargura es una persona que le cuesta llevarse con los demás. No sabe lo que es misericordia, no sabe lo que es perdón. Pero si sí se siente perdonado Se siente perdonada Se siente, se siente que Dios ha tenido misericordia ¿Ve? Pero él lo dijo bien claro Traedme a ese Le dijo si yo te perdoné todo ¿Cómo tú no fuiste capaz De perdonar a aquel? Ahora la amargura es un estado mental que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo mental. Bendito sea el Señor, porque también podemos pensar, volvamos en sí. De veras, ya llevo años en esta situación yo. Y me acuerdo, hay, hay gente que dice, y me acuerdo bien, 14 de agosto de 1900, ¿se acuerda? Cuando alguien le ofendió. Y no estoy exagerando. Porque lo repiten tanto que no se les puede olvidar. Y hay gente que se acerca así como para hablarle de algo bonito, hermano. Qué lindo estuvo el culto, es maravilloso. De veras le pareció así. Sí, a mí me pareció. No, es que yo ni me quiero ir de aquí. Así le pareció. Si sí, estos músicos lo mismo cantan. Si el predicador a lo mismo le da. Hay que orar. Mejor, hermana, ayúdeme a orar. Hermano, mejor ayuda a mejorar para que esta iglesia se renueve, se restaure, porque necesita restauración. Fíjese un poquito, usted, ¿por qué va llegando? Espere que los conozca. ¿Eh? Persona marcada. 
Nosotros le dimos predispuesto a decir, Señor, ¿cómo vamos a ministrar el nombre? ¿Cuántos necesitados van a llegar? ¿Cuántos se van a convertir? ¿A cuánto, Señor, mi presencia, mi palabra les va a bendecir? ¿Ve? Predisposición. Una vez el Espíritu Santo me habló y me dijo, prepárate, porque no va a estar fácil. Tenemos un evento bien lindo acá. Me tocaba dar transporte en Loganville. Y tenemos una ven, hermano, pero súper vieja, del año 1900, como ya ni me acuerdo, 82, 84. Una ven celeste, de ojos colores celestes que casi no se usan. Era, y y la, no tenía aire acondicionado, ni caliente, ni frío. No tenía, y, las, y las cosas esas que limpian el parabrisa estaban bien mal, ya no limpiaban. Entonces, pero el Espíritu Santo me habló y me dijo que, que orara para paciencia, porque el enemigo me iba a querer quitar el gozo. Yo tenía que predicar en ese evento. Entonces, pero tenía que ir a recoger, porque era yo líder de sector de allá de, de, de Logan, en ese entonces. Y yo oré, le dije, Señor, nada me puede quitar el gozo, porque depende mucho del gozo, la victoria. Yo iba orando, 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 y de repente, llego a recoger a una familia que estaba ahí. Lo que, ellos iban a casar el fin de semana. Y habían venido sus padres desde México y a ver que eh, este, los hermanos mexicanos, la, eh, no la mayoría, pero una gran mayoría dan mole cuando se casan. Entonces eh, estaba este eh, eh, quitándole la, la piel al, a las piezas del pollo y habían venido de allá. De, y cuando yo me acerco a saludar, parece que no le caían bien a, lo, a los papás de la hermana, no le caían bien los cristianos y mucho menos los pastores. Yo me acerco a saludarlo y él agarra una pierna con entrepierna y la tira a un caso que tenía así de la, de la cosa esa que le ponen al mole. Y, y me cae aquí todo así. Oh, dice, disculpe, señor, este no lo vi. Sí, yo lo estoy agarrando aquí enfrente, no lo vi. Y me acordé que Dios me había mandado a predisponerme a mantener la paz. Salí con eso del corazón. No, no, no se preocupe. Le dije, yo se va a quitar, que iba a andar quitando esa cosa. Y yo salí y me acordé. Dije, bueno, bendito el Señor. Mi hermano, no estoy listo. Fíjese, voy, voy a traer. Y empecé a recogerlos a todos. Y dije, bendito sea Dios, que como está viviendo, me traje una camisa extra. Y la traía en un gancho aquí por, este, por la entrada de la van. Pero no veía nada. Digo, vamos a pasar este advance. Le dije a los hermanos. Pero por favor, ya venimos tarde, no se me baje nadie, nadie se vaya a bajar, por favor. Entonces le dije al hermano que venía conmigo, vamos hermanos, vamos a comprarlos y bajamos. Cuando llego de regreso, todo el mundo bien callado y eso no era usual, todo callado. Le hermano, ¿qué pasa? Porque están callados. Es que pastor, mire su camisa, la camisa que me iba a salvar que, porque esta estaba manchada, me la enseñan así y goteaba la camisa. Porque un muchacho como de 14 años se había bajado del van para ir a comprar una soda y un chocolate, había cerrado la puerta y había dejado mi camisa de repuesto por el lado de afuera en la tormenta. Entro yo y me acordé, no, no, pero esto no va a quitar la paz. No, 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 este, esta es trampa del enemigo. No, para nada, empecé a orar ahí. Honestamente, sí me dieron ganas de agarrar del buche. Si sí sentí así como... Me dijo, pero yo te dije que no te bajaras. Sorry, pastor, sorry, se me antojó un chocolate. Bueno, venimos. Elena, mira, pero de volada, Elena, no me puede fallar en esto. Fallame en lo que querrás, pero en esto no me vayas a fallar. Vete, lleva una camisa que y después te cuento qué me pasó. Y llego aquí yo, Elena, no ha llegado. No ha... Elena, ¿y ¿dónde estás? Ahorita llego, ¿en cuánto? En 15. Ay, eso no es ahorita. Y el señor, que, ah, está bien, me, 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 me limpié y me vine, hermano. Un culto tan lindo. El 90% se convirtió al Señor. Mire, si no me hubiera yo predispuesto. Dios le dice a usted, vamos, predispóngase, salga de esa amargura. Dios le libró de eso. Usted no lo puede retomar. Usted no es feliz. Lo peor del caso es que hace infeliz a los seres queridos. Esto ya lo discutimos. Porque nosotros, no, el que es amargado también es un poco inteligente, porque no crea que con quien sea se pone así. Ahora, lo que pasa es que este también es un espíritu. ¿Y sabe qué pasa con este espíritu? Que es un espíritu que se niega a la reconciliación, se esconde. 
En Hebreo 12, 12, más adelante, usted en casa lo lee porque ya nos acabó el tiempo. Pero en Hebreo 12, 12, se refiere, hermano, a la amargura como una raíz. Vea por favor la analogía. Como una raíz. Usted ve un árbol, pero usted, hermano, usted, vemos la raíz. No, ve nomás la parte donde sale, pero las raíces no se le ven. Y ese es el problema con la amargura. Que la amargura es una raíz que no se puede identificar. Uno se puede predisponer a estar contento, medio sonriente, y cuando se va dice, ah, pobre inútil. ¿Eh? Y cuando va aquel, no, es que esto no me gusta. Hay que... ¿Sí? Se predispone. Es una raíz que no se ve. Es una raíz que no se ve. Como resultado de la amargura, hermano, la gente se conduce a la ira, al enojo, al pleito, al no estoy de acuerdo, esto no me gusta, aquel me cae mal y la otra también. Y aquel, nada, nada, le cae bien o le gusta, porque está amargado. Entonces yo dije, y gracias al Señor, porque aquí está bien claro por la palabra, donde nos dice, quítese de vosotros toda amargura. Si logramos nosotros separarnos y apartarnos de la amargura, hermano, lo que es el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, hermano, se va a desaparecer. Porque lo que está alimentando todas esas cosas es la amargura. Es la amargura, porque acuérdese que la amargura es un sentimiento de frustración, de resentimiento, de falta de perdón, de tristeza, que todas estas cosas son duraderos, porque desafortunadamente hay gente que lleva años en esta situación. Pero Dios, mi amado hermano, le quiere sacar de esa situación y devolverle el gozo, la paz, la felicidad, pero la única manera que nosotros podemos hacer es, hermano, perdonando así como el Señor nos perdonó a nosotros. Póngase en sus pies, por favor. Oremos, amado Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, porque eres, eres un gran caballero. Podrías obligarnos Podría, Señor, Dios mío, obligarnos, pero siempre traes una palabra, Señor, de exhortación. Gracias, porque siempre es acompañada de edificación. Ahora hemos aprendido, con relación a tu palabra, Señor, que tú nos estás exigiendo que nos apartemos de la amargura. Señor, que mi pobre entendimiento quizás, pero yo interpreto que viene siendo, Padre Celestial, la amargura, la madre de todas las malas actitudes Por favor ayúdanos Porque nosotros queremos que nuestras acciones Sumen Señor Que sean de bendición para la obra Para el desarrollo Señor de la obra Porque no puede haber cristiano amargado Por eso Señor ayúdanos ¿Cómo? Que nosotros Padre podamos entender y comprender Que el, el ser amable con todos El poder Dios mío tener un buen corazón y, y el bien que está en nosotros, podérselo dar incluso al que no lo merece. Eso nos va a liberar a nosotros de esa atadura de la amargura. Por eso te doy las gracias, Señor. Ahora que hemos identificado a ese espíritu, porque ese espíritu no le gusta reconciliarse. Cuando se le habla de estas cosas, cierra su corazón, cierra sus labios y cierra su mente, porque está a gusto como se siente. Pero en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quien sea que en este momento esté pasando por un momento de amargura, esa, esa, esa actitud de amargura, yo le digo a usted en el nombre del Señor, usted puede salir libre de este lugar. Si se predispone a decirle al Señor, Señor, yo creo que soy uno de esos, pero desde este día, desde este momento, yo voy a poner de mi parte, me voy a predisponer a que tu palabra me bendiga. La gente, Señor, la iglesia es bendición. Señor, cada uno de mi familia son bendición. Toda la gente que está alrededor, hecha a imagen y semejanza tuya, son de bendición para mi vida. Por favor, ayúdame. Sácame de esta situación. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. No sé si en medio de nosotros hay alguien sin Cristo. Mi amigo, usted que está acá, si Dios ha tocado su corazón, usted necesita hacer algo. 
Usted necesita pedirle perdón a Dios La palabra del Señor dice Bien claro Que para que la salvación venga a su corazón Usted necesita pedirle perdón a Dios Por todas las faltas Piense por favor Que tanto se ha ofendido a Dios Que tan mal hemos vivido Piense si muriésemos hoy Espero en Dios que no suceda eso ¿Dónde fuera usted? Y si usted dice, bueno, al cielo no creo que iría, pues no se conforme con eso. La Biblia dice que el día de la salvación es ahora. Dios le está llamando a la salvación a usted. Pero usted necesita entender que ha sido pecador, que ha ofendido a Dios y necesita arrepentirse así como lo hicimos nosotros. La palabra dice que si usted puede arrepentir, si usted cree en Cristo, que Él murió en la cruz y murió por sus pecados, entonces usted puede ser acreedor a la salvación. ¿Le gustaría aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Dígale así al Señor, Señor, te pido perdón. Me arrepiento de la manera y las formas que he estado viviendo. De todos los pecados me llevaría todo un día a confesarlos todos. Pero reconozco Señor que mi actitud no ha sido buena delante de ti Mi vida no ha sido agradable delante de ti Y te pido perdón Te pido que por favor vengas a mi vida y me salve Señor Inscribe mi nombre en este día en el libro de la vida Creo que moriste en la cruz Pero también resucitaste al tercer día Te recibo como Señor y Salvador de mi vida todos con sus ojos cerrados por favor orando ahí Habrá alguien que hizo esa oración juntamente conmigo Me gustaría orar por usted Dios te bendiga Deja tu mano así levantada mijo. Habrá alguien más que le dice al Señor Te recibo como Señor y Salvador de mi vida Aparte de este joven Habrá alguien más Si alguien se quiere reconciliar con el Señor Este es el momento adecuado Dios te bendiga Habrá alguien más que le dice el Señor te recibo como Señor y Salvador o se quiere reconciliar con el Señor habrá alguien más todos orando por favor habrá alguna otra persona levante bien su mano para poderlo ver yo si hay alguien más que le dice Señor te recibo como Señor y Salvador de mi vida o se está reconciliando con el Señor bendito sea Dios Padre quiero darte las gracias te bendigo Señor por estas dos almas, sigue guardando sus vidas, gracias por la decisión que ellos han tomado, ahora ayúdanos a nosotros, creo que la palabra bendito Dios ha hecho algo en nuestro corazón, por favor ayúdanos a atesorarla, a meditar en ella, a volver en sí y darnos cuenta Señor que tú Señor tienes para nosotros paz, gozo y alegría, gracias, gracias por estas dos almas, bendícelas y guárdalas, que seas tú, Señor Dios mío, ayudándole en todas sus necesidades. Pero sobre todo, gracias por el don de la salvación. Te agradecemos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Gloria al Señor, hermano. Dios les bendiga. Entonces, estamos despedidos. Nos vemos en células.